Bienvenido una vez más a su canal Ronnie Online. Me pidieron apoyo en este ejercicio para explicar el proceso, para que libraran ciertas dudas que tenían con respecto al cálculo del potencial eléctrico. En este caso dice, en una casa abierta de física se ha preparado un experimento para evidenciar la diferencia de potencial eléctrico, cuidado, y se han dispuesto de una carga situada como se muestra en la figura. Determine la diferencia de potencial que genera la carga de prueba entre los puntos B y A. Obviamente no es lo mismo B y A que decir A y B, porque la diferencia de potencial viene como final menos inicial. Entonces, si es BA, sería potencial en A menos potencial en B. Ahora, si fuera AB, entonces sería potencial en B menos potencial en A. Siempre es final menos inicial. No confundir con el cálculo del trabajo, porque el cálculo del trabajo se multiplica esto por la carga y hay un negativo con el cual se puede jugar. No, esto es solo diferencia de potencial. Ahora, ¿cómo se calcula el potencial eléctrico? La fórmula para el potencial eléctrico es K, que es la constante de Coulomb, carga involucrada, en este caso hay una sola K, sobre la distancia que separa la carga del punto sobre tu, donde tú quieres el potencial eléctrico. Pero hay un detalle, esta carga es negativa. Si esta carga es negativa, ese negativo va en la fórmula, porque si yo tuviese el valor, fuese menos 5 microcoulomb, por ejemplo, aquí va menos 5. O sea, vamos a calcular el potencial en A. K, que es la constante de Coulomb, menos la carga, ese menos hace la diferencia, y aquí la distancia con A. Ese menos se coloca al frente, y quería menos K, la carga entre la distancia con A. Para B va a suceder algo muy parecido, porque también es menos la carga entre la distancia con B. Ese menos también va al frente. Y llegó el momento decisivo. Como es A menos B, porque es final menos inicial, cuidado con esto, y las respuestas pueden confundir, se vamos a hacer lo siguiente. La diferencia potencial BA es A menos B. Entonces A es este, que tiene la distancia de A menos K. Menos. Hay un menos adicional que va a chocar con el del el potencial en B, porque también es negativo. O sea, hay un menos, menos, porque este que viene acá es negativo. Chocan. Por tanto, va a quedar más. Entonces va a quedar menos K, Carga la distancia de A más aquí, la constante con la carga distancia con B. Si se dan cuenta, puedo sacar factor común tanto de la constante como la carga, porque la carga es la misma y la constante obviamente es la misma, por eso es la constante. Sí, la diferencia potencial, sacando factor común, vamos a sacar solamente la, la K y la carga. Quedaría así, K por la carga, paréntesis, este menos, como aquí ya no queda numerador, se colocó un 1 que es neutro, menos 1 sobre la distancia, más... Quitamos K y la carga y queda 1 sobre la distancia con B. Por el factor común, cuando retiras un numerador, se coloca un 1. Porque si multiplico, regresaría a su estado natural, o como estaba anteriormente. Ahora, para que coincida con alguna de las respuestas, yo puedo rotar esto siempre y cuando conserve los signos. O sea, la suma y la resta, eh, o sea, ordenar los términos, no hay problema siempre y cuando sean los mismos signos. El positivo lo va a colocar de primero y el negativo de segundo. Señores, la respuesta es... Constante de Coulomb por la carga, en paréntesis, sería 1 sobre la distancia con B menos 1 sobre la distancia con A. Es decir, la segunda opción. Hay personas que estaban eh, discutiendo diciendo que es A menos B y era esta, ¿no? Porque no, A menos B es esta. No, pero es que hay un menos adicional que invierte el asunto. Quiero que tomen nota. Déjenme sus comentarios, dejar mi correo en mis redes sociales para que se puedan comunicar conmigo en cualquier eventualidad. Quiero agradecer todos los comentarios que tienen conmigo en los videos de las gracias. Eso me impulsa a hacer lo mejor y seguir, por supuesto, apoyando en este, en este canal de comunicación de donde podemos apoyarnos con conocimiento. Les dejo entonces para que se suscriban, dale like, comparte la campanita y la recomendación que les dejo, vean este video, por favor, para que eh, sigan repasando este tema. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo ejercicio.